యా చెప్పండి బ్రో యా సురేష్ జై యా చెప్పండి సురేష్ యాక్చువల్లీ నాకు యాక్చువల్లీ 10 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది లైనెక్స్ లో అండి టోటల్ సో ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏది కూడా మీరు అంటే లైక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చెప్పండి బట్ ఎక్కడ ఏ కంపెనీ లో చేస్తున్నా అని కంపెనీ అని చెప్పట్లేదు చెప్పకండి ఆ జనరల్ ఏ చెప్తున్నా ఎవరైనా సరే సో ఎందుకంటే కొంచెం ఇది రికార్డింగ్ ఉంటది ఓకే ఆ అవును కరెక్ట్ ఇక్కడ మనం చేస్తుంది రికార్డ్ అయ్యి ఉంటది ఆల్్రెడీ ఓకే నేను రికార్డ్ కూడా పాజ్ చేసిన ఓకే వన్స్ రికార్డింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ యా సో ఇది ఆల్్రెడీ స్టోర్ అయ్యి ఉంటది అన్నమాట ఓకే సో యు కెన్ గో అండ్ వాచ్ ఓకే యా యా యాక్చువల్లీ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది బట్ స్టిల్ డైలీ మా మటన్ ప్రజెంట్ అయితే క్లౌడ్ కి మూవ్ అవుదాం అని డెవాప్స్ కి బట్ ఆల్రెడీ డన్ మై సీకే సర్టిఫికేషన్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఈ లాస్ట్ ఇయర్ చేసా బట్ ఏంటంటే బట్ ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీ స్కోప్ టు వేర్ టు వర్క్ అన్న సీకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు టెరాఫామ్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నా బట్ నేర్చుకునేది కూడా ఎక్కడ యూటిలైజ్ చేయాలి ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి అన్నది మెయిన్ అది ఒకటి డ్రాబ్యాక్ గా ఉంది ప్లస్ మీరు కుబర్నేటీస్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు కదా మళ్ళీ కుబర్నేటీస్ సర్టిఫికేషన్ చేసి నేను ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ చేసి అంతా చేశాను బట్ స్కోప్ అయితే రాలేదు మన ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేసి ఎక్కడ జాబ్ కొట్టాలన్నది సో ఇది ఇండిపెండెంట్ గా టెరాఫామ్ ఇప్పుడు మీరు మీ టెక్నాలజీ ఏంది నా లైనెక్స్ అండ్ కంప్లీట్ లైనెక్స్ కంప్లీట్ లో కంప్లీట్ లైనెక్స్ లో ఉన్నారా మీరు ఆ సో ఇప్పుడు మీకు లైనెక్స్ బాక్సెస్ లో మీ అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతుంటే కదా ఆ రన్ అవుతుంది రాండమ్ ఏదైనా అప్లికేషన్ లైక్ వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్ ఇట్ ఇస్ మీకు అయితే ఇంత కొంత స్కోప్ ఉంటది ఏదైనా మిడిల్ వేర్ ఇప్పుడు IBM MQ లేకపోతే ఏదో ఒక అప్లికేషన్ డేటాబేస్ ఏదో రన్ అవుతుంటది ఉంటుంది రన్ అవుతా ఉంటుంది ఆకిల్ డేటాబేస్ మిడిల్ వేర్ జే బాస్ లో రన్ అవుతా అపాచి వేస్ మీ లైనెక్స్ అవటి మీకు ఇవన్నీ కూడా ఐడియా ఉంటది లైక్ యు నో వాట్ హ్యాపెన్స్ లైక్ how this applications are work and all that stuff but no. linux and it's like a pod kubernetes uh-huh. side illnar ankonni oka linux mm-hmm. machine ni manam pod antnam ante a pod antnam adante a naming convention is different untundi but mm-hmm. uh, scenario and uh, context aithe ikkada meer entante na suggestion endante take one application whatever application it is edana sare okay jboss e iskondi lepothe oracle cloud iskondi mysql edana oka iskondi ఓకే తీసుకొని లైక్ హౌ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్ దేర్ ఓకే సో లైనెక్స్ లో మీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లయితే ఉందో ట్రై టు మైగ్రేట్ దాట్ టు ది క్యూబర్నెటీస్ ఓకే ఇప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ నేను ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తున్నాను లైనెక్స్ లో ది సేమ్ వే ఐ నీడ్ టు యాక్సెస్ దాట్ ఫ్రమ్ ది క్యూబర్నెటీస్ ఇన్ అ సెక్యూర్ మేనర్ ఓకే గాట్ ఇట్ అగైన్ లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్‌పోజ్ ఇట్ టు ది పబ్లిక్ ఆర్ ఐ లైక్ మీరు ఏందంటే ఫస్ట్ ఎక్స్‌పోజ్ అంటే లైక్ ఫస్ట్ డిప్లాయ్ చేశారు అనుకోండి Hmm. then you can figure it out like nen mm expose cheyachu mm expose cheyadu how i can make it private how i can restrict the communication between the pods so idantha kuda meeku ippudu restrictions etla chestaru meer linux side networking ga anivandi like the access ga anivandi access right uh-huh. adi similar ga meeku kubernetes lo kuda kanipiyali okay same uh, same reflect avvali yeah. reflect avvali adhi meer adhi meer chesira ante like you know like how you how it works kubernetes etla work avutundane meeku appudu easy ga ardham ayipothu క్లౌడ్ లో గానీ జీసీపీ గానీ అజ్యూర్ గానీ సో దానికి డెవాప్స్ సంబంధం అంటే డెవాప్స్ లో ఇది పార్ట్ ఆఫ్ వన్ టూల్ అంతే గానీ మీకు ఖచ్చితంగా మీకు క్లౌడ్ వచ్చింది అనుకోండి ఇఫ్ యూఆర్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ యూ డెఫినెట్లీ యూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ టూల్స్ అది ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు ఐఎస్ టూల్ లేదా టెరాఫామ్ అయి ఉండొచ్చు ఏడబ్ల్యూస్ లో అయితే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ అయి ఉండొచ్చు అజ్యూర్ లో అయితే టెంప్లెట్స్ అయి ఉండొచ్చు అట్లా ఓకే అది ఎంత ముందు బ్రో అడిగారు కదా యాక్చువల్లీ లైన్ అంటే ఇప్పుడు స్కిల్స్ లైక్ ఇప్పుడు లైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సంథింగ్ టెరాఫామ్ అన్న లైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సాన్సిబుల్ అన్న లైన్ ఎక్స్ ప్లస్ కొబర్నెటిస్ అన్న అలాంటి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే మనకి రోల్స్ తక్కువ ఉంటాయి కదా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెవాప్ అని అట్లా ఏమీ లేదు లైన్ ఎక్స్ ప్లస్ మీకు యా అంటే అది మీకు లైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సాన్సిబుల్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడికైనా లైన్ ఎక్స్ లో వెళ్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు యాన్సిబుల్ ఉండాలి యాన్సిబుల్ ఉంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక లైన్ ఎక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇప్పుడు మీకు టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది లైన్ ఎక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగా అదే ఇప్పుడు నాకు లైన్ ఎక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ప్లస్ యాన్సిబుల్ ఉంది అనుకోండి నాకు మీకంటే ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ టైమ్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ ప్యాకేజ్ వస్తుంది అట్లా ఓకే ఎందుకంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఇవన్నీ
సో అయితే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెవాప్స్ కి వెళ్ళే ముందు అన్న మీరు ఆల్్రెడీ మీకు కుబర్నెటీస్ ఆ మీరు ఆల్్రెడీ లైనెక్స్ సైడ్ ఉన్నారు కాబట్టి నా సజెషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ యాన్సిబుల్ ఇంపార్టెంట్ మీకు లైనెక్స్ లో ఉన్నారు కచ్చితంగా యాన్సిబుల్ రావాలి మీరు ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా ఇప్పుడు మీరు నార్మల్ ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా గాని ఫస్ట్ వాడు అడిగింది మీకు యాన్సిబుల్ వచ్చానని అడుగుతాడు యాజ్ అ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓకే సో యాన్సిబుల్ అనేది కచ్చితంగా వచ్చి ఉండాలి మాండేటరీ అది యాజ్ అ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇప్పుడు నా సిచువేషన్ లో జనరల్ గా మాకేం అవుతుందంటే కంపెనీ వైజ్ అంటే మేము వాళ్ళైతే ఏవైతే టాస్క్ ఉన్నాయో అక్కడ వరకు చేస్తాం కానీ ఇవన్నీ మేము ఇంటర్నల్ గా అంటే మా పర్సనల్ ఓన్ గా ఇంట్రెస్ట్ తో మేము ప్రిపేర్ అయిన లైక్ ఓపెన్ స్టాక్ కానీ యాన్స్ పవర్ కానీ బట్ ఇవేంటంటే మనం రియల్ టైమ్ కోర్స్ లో ఎక్కడ యూటిలైజ్ చేయాలి ఎక్కడ అప్పై చేయాలి తెలియకి ఏమవుతుందంటే అది ఆల్రెడీ ఇన్ ప్రాసెస్ లో ఉంటుంది అంటే ట్రైనింగ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు నేను అదే చెప్తా ఎప్పుడైనా ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేషన్ అనేది ఇట్స్ మినిమల్ అంటే లైక్ ఇట్స్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ వన్ కెన్ డూ దాట్ మళ్ళా <laughs> మానిటరింగ్ టూల్స్ ఏం చెప్పట్లేదు నేను ఇది కంప్లీట్ క్యూబర్నెటీస్ మీకు ఎన్ టు ఎండ్ క్యూబర్నెటీస్ ఓకే ఓకే థాంక్యూ ఎన్ని ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అన్న కోర్స్ కంప్లీట్ గానికి ఇది జనరల్ గా 20 టు 25 అవర్స్ కోర్స్ సో మోస్ట్లీ మీకు 25 డేస్ పడుతుంది 25 డేస్ పడుతుంది సో మోస్ట్లీ ఫిబ్రవరి ఎండ్ లో అయిపోతుంది ఓకే థాంక్యూ బ్రో యా ఇవన్నీ రికార్డెడ్ సెషన్స్ ఏ కదా బ్రో ఇన్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆల్్రెడీ మీరు డాక్టర్ పెట్టారు అందులో చూసి చేయాల్సింది అవగాహన క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది అండ్ నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసిన కాకపోతే ఏంటంటే మీకు రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుంది అనే ఆస్పెక్ట్ చాలా మందికి తెలియదు డెవాప్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత నేనే యాన్సిబుల్ చేయాలన్నా నేనే డెవ టెరాఫామ్ చేయాలన్నా నేనే క్యూబర్నెటీస్ చేయాలన్నా ఇవన్నీ నేనే చేయాలన్నా అనే డైలమాలు ఉంటారు చాలా మంది ఓకే అది క్లియర్ చేయడానికి నేను ట్రైట్రీ లర్నింగ్ డాట్ కామ్లో అది పెట్టిన ఓకే కాకపోతే ఇప్పుడు అన్నీ కూడా మనం మైగ్రేట్ చేస్తున్నాం తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీకి సో మేబీ దాట్ విల్ కమ్ టు ది తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ విత్ లెస్ ప్రైస్ ఓకే సో అక్కడ నైన్ నైంటీ నైన్ ఉంది మీరు ఇప్పుడే మీరు వెళ్ళి చూడాలనుకుంటే మీరు వెళ్ళి చూడవచ్చు అది ట్రైట్రీ లర్నింగ్ డాట్ కామ్లో అదర్వైజ్ యూ కెన్ వెయిట్ ఫర్ తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ సో అది నేను చాలా తక్కువ ప్రైస్లో రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో యా చెప్పండి జై యాక్చువల్లీ నాకు ఎయిట్ ఇయర్స్ యూనిక్ సెట్మింగ్ గా ఐ హ్యావ్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది బట్ డి టు రొటేషనల్ షిప్స్ మా ఫ్యామిలీ అవాయిడ్ చేశారు పొద్దు ఏదో వేరే దానికి జంప్ అవ్వని దెన్ ఐ సెలెక్టెడ్ డెవాప్స్ ఈ యాక్చువల్లీ ఐ ప్లాన్ సిక్స్ మంత్స్ టు సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ గ్యాప్ సీరియస్ ప్రిపరేషన్ తో వచ్చేద్దు వచ్చేస్తుంది కావచ్చు అనుకుని రిజైన్ చేసి సో ఇక్కడ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నా కెరీర్ గ్యాప్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ సీరియస్లీ ప్రిపేరింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా టూ అటెండ్ అయ్యాను బట్ ఓకే అంటే నేను మేనేజ్ చేసి నేను ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయగలుగుతాను ఒక ట్వంటీ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతాయి ఐ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ 
బట్ ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ నేను ఫిల్ చేసి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఫిల్ చేసి ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వాలా లేకపోతే ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ మాట్లాడుతుంటారు DevOps from 2016 ఇండియన్ మార్కెట్ లో స్ట్రాంగ్ గా క్లౌడ్ వచ్చింది టూ థౌసండ్ ట్వెల్ లో వచ్చింది ఖచ్చితంగా మీకు అంటే కొంచెం టూ ఇయర్స్ ఎందుకు గ్యాప్ వచ్చింది అంటే యూ కెన్ గివ్ ఎనీ రీజన్ స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఇస్తే సరిపోతుంది రాష్ట్రీయ సో యాక్చువల్లీ జన్యూ చెప్పండి సీక్వల్ టూ బోర్ కొట్టేసింది ఓకే ఆన్ ప్రిమైస్ లో సో యాక్చువల్లీ మా కంపెనీలో కొంత కూబర్నేటీస్ మీద స్టార్ట్ చేస్తా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ప్రాజెక్ట్స్ లైన్కి స్టార్ట్ నుంచి సో ఎన్రోల్ చేసుకున్నాను బికాస్ ఆఫ్ ఐ సార్ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఇంట్రెస్ట్ టు లెర్న్ యాక్చువల్లీ కూబర్నేటీస్ యాక్చువల్ గా జంప్ కావచ్చు అంటారా మార్కెట్ లో వన్ ఇయర్ తర్వాత చాలా మంచి వాల్యూ ఉంటది దానిలో ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఉంటుంది అండి ప్రాక్టీస్ అంటే ఎవ్రీ డే మీరు చెప్పే దానికి ప్రాక్టీస్ ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి చేసేది మీరు చేయాలి అంతే నేను ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క టాపిక్ టచ్ చేస్తాను క్యూబర్నెటీస్ లో ఉన్నా ప్రతి టాపిక్ టచ్ చేస్తాను నేను ఈ టాపిక్ చెప్తాను ఈ టాపిక్ చెప్పని ఉండదు క్యూబర్నెటీస్ కి కావాల్సిన ప్రతి టాపిక్ ని చెప్తా అండ్ ఆల్సో రియల్ టైమ్ లో యూస్ కేసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ అనేది అంటే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సో అన్ని యామల్స్ కూడా నేను గిట్ గిట్ లింక్ ఇస్తాను అందులో అన్ని యామల్స్ ఉంటాయి మీరు ఆ యామల్స్ క్లోన్ చేసుకొని మీరు ఆ యామల్స్ పైన పనిచేయచ్చు క్యూబర్నెటీస్ ఏంటంటే బెస్ట్ థింగ్ ఇన్ క్యూబర్నెటీస్ ఏంటంటే డాక్యుమెంటేషన్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ ద క్యూబర్నెటీస్ చాలా రిచెస్ట్ డాక్యుమెంట్ ఓకే సో మీరు అది యూజ్ చేసుకో ఆ డాక్యుమెంట్ అంటే క్యూబర్నెటీస్ డాట్ ఐఓలోకి వెళ్తే మీకు దొరకని డెఫినేషన్ దొరకని యామల్ దొరకని ఎగ్జాంపుల్ ఏది ఉండదు అంత బెస్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది క్యూబర్నెటీస్ డాట్ అయ్యి టెరాఫామ్ అయినా క్యూబర్నెటీస్ అయినా యాన్సిబుల్ అయినా ఇప్పుడు ఉన్న టూల్స్ ఇవన్నీ పాపులర్ అయిన కారణం మెయిన్ గా డాక్యుమెంటేషన్ వల్లనే హాయ్ జయ గారు చెప్పండి సతీష్ నా పేరు చెప్పండి బ్రో జయ గారు లాస్ట్ టైం కూడా మాట్లాడి అది యాక్చువల్ గా నేను ఒక ఎంఎన్సీ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నా అంటే లైక్ నేను లైన్ ఎక్స్ అడ్మిన్ గా జాయిన్ అయ్యారు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో అప్పుడు సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో నన్ను పెట్టారు అనమాట ఆ టైమ్ లో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది సో యాక్చువల్ గా నాకు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వచ్చి ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఉన్నా నా ప్రొఫైల్ వచ్చి లైనిక్స్ అడ్మిన్ ఉంటది అనమాట కానీ నాకు ఈ ప్యాచింగ్ అంటే ఇప్పుడు సాటిలైట్ సర్వర్ ఇట్లా వీటితో చేసేది అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ప్లస్ వచ్చి నాకు లైనిక్స్ అయితే మొత్తం మీ వీడియోస్ కూడా చూసా చాలా సార్లు లైనిక్స్ అయితే నాకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని కొంచెం ఐడియా ఉంది యాక్చువల్ సో ప్రాక్టికల్ గా నేను ఒక వన్ ఇయర్ మిస్ అయ్యాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ప్రాజెక్ట్ నాకు కొంచెం మా ప్రాజెక్ట్ వేరే వాళ్ళు చేతికి వెళ్తుంది సో మేము హైయర్ శాలరీ కాబట్టి మేము కొంచెం పెంచి మీదకి వెళ్తాం అనమాట అంటే నాకు ఇప్పుడు లైక్ 
అంటే అంటే నేను ఇప్పుడు బెంచ్ మీదకి వెళ్తే యాక్చువల్ గా నాకు లైన్ ఎక్స్ రిలేటెడ్ వాళ్ళు ఇస్తారు అవును సో లైక్ ఇప్పుడు నేను అంటే ఏదైనా సర్టిఫికేషన్ చేసి పెంచుకోవాలా లేదంటే అంటే ఇప్పుడు ఎటువైపు పోవాలా అర్థం కాదు లైన్ ఎక్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీ దాంట్లో ఖచ్చితంగా లైన్ ఎక్స్ ప్లస్ యాన్సిబుల్ లేకపోతే లైన్ ఎక్స్ విత్ క్లౌడ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇంటర్నల్ గా యా యా మీకు ఇప్పుడు అజ్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అయినా ఏడబ్ల్యూఎస్ సిసాప్స్ అయినా ఇవన్నీ కూడా సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంటర్నల్ గా మాకు కొన్ని వస్తున్నాయి అంటే ఇంటర్నల్ గా కొన్ని మాకు వస్తున్నాయి ఉంటాయి అంటే ఈ వీటి మీద జాబ్స్ ఉన్నాయి రిఫర్ చేయమని వస్తున్నాయి యాక్చువల్ గా సో దాంట్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మిన్ అని ఉంటుంది అండి అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మిన్ అంటే 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 ఎట్లా అది చేయాల్సిన పని ఉండదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఏంటంటే ఆర్కిటెక్ట్ వాళ్ళు ఆర్కిటెక్చర్ వర్క్ వాళ్ళు ఇస్తారు దాన్ని బట్టి మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మీ ఓన్ గా డిజైన్ చేసి మీరు ఏమి లాంచ్ చేయలేదు కూడా ఇప్పుడు ఒకరు వచ్చేసి లేదు మాకు ఈ సర్వర్ కావాలి ఈ ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ తో కావాలి ఇది అప్రూవల్ ఇది చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అని చెప్పినప్పుడు మీరు ఆ చేంజ్ రిక్వెస్ట్ మీ దగ్గరకు వస్తే అప్పుడు యాజ్ అన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీరు ఆ సర్వర్ లాంచ్ చేయడము లేకపోతే ఆ బీపీసీ లాంచ్ చేయడము అది ఎస్ సార్ అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ సైడ్ అయితే మళ్ళీ సేమ్ అదే మీకు ఐడియా ఉంటుంది లైనింగ్ సైడ్ మీ సైడ్ ఉన్నారు కాబట్టి సర్వర్ యాక్సెస్ చేయలేకపోవడము లేకపోతే బీపీసీ యాక్సెస్ చేయలేకపోవడము లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో ఇష్యూ రావడము ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే మొత్తం కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాజ్ లైన్ ఎక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇప్పుడు మీరు లోపల ఉన్నారు అనుకోండి మీ దాంట్లో డేటాబేస్ ఉంటది మీ దాంట్లో మిడిల్ వేర్ ఉంటది ఓకే మీకు ఏంటంటే డేటాబేస్ మొత్తం ఐడియా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఆ డేటాబేస్ లో ఏ యూజర్ ఉంటాడు ఏ యూజర్ వాడుతున్నాడు ఆ సర్వీస్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తాను నేను ఏ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయాలి ఏ సర్వీస్ రీస్టార్ట్ చేయాలి డేటాబేస్ కి ఈ ఐడియా అయితే ఉండాలి కదా మీకు ఖచ్చితంగా సేమ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ లో కూడా అంతే ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఆ సర్వీస్ ఏం చేస్తుంది నేను ఈ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే స్టాప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి అనే ఒక ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు కంటెంట్ ఉంటుంది మీకు ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని కొడితే మీకు వాడు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు వేస్తాడు ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్ అది టెరాఫామ్ అనేది యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ మీకు చాలా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వెళ్తుంటే లేదు అంటే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ మీరు పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారంటే ఇంకా అసలు అది మీరేమంటారు ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఓపెనింగ్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ వచ్చు అంటే మీకు ఇమీడియట్ గా మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకుంటారు కంప్లీట్ గా మీరు వర్క్అవుట్ చేయాల్సిన విషయం ఎందుకంటే డెవాప్స్ అనేది నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన మీకు కంప్లీట్ గా సిక్స్ టు ఫైవ్ టు సిక్స్ టూల్స్ ఉంటది ఫైవ్ టు సిక్స్ టూల్స్ నేర్చుకోవాలి అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ సిక్స్ మంత్స్ ఫైవ్ యూ టు లర్న్ ఆల్ ది టూల్స్ అగైన్ ఆ ఇంటిగ్రేషన్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అండ్ హౌ యూ గోన్ మేనేజ్ దట్ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎట్లా ఎందుకంటే మీరు కంప్లీట్ గా నాన్ ఐటీ బ్యాగ్ అసలు మీకు అసలు టచ్ లేని బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ లాడ్ ఆఫ్ లాడ్ ఆఫ్ టైమ్ లాడ్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే లైక్ సిక్స్ మంత్స్ అనేది అట్లీస్ట్ మీకు చదువుకోవడానికి టైం పెట్టినా కానీ మీరు కంప్లీట్ గా ప్రాజెక్ట్ అదంతా చేయడానికి ఎయిట్ టు నైన్ మంత్స్ పడుతుంది 
ఓకే అదే మీకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ ఉంది లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది ట్యాబ్ల్యూ ఉంది బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ఉంది ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్ ఉంది మొబైల్ ఐఓఎస్ డెవలప్మెంట్ ఉంది ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి లైక్ యూనిట్ టు లుక్ ఇన్ టు ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకంటే ఓన్లీ డెవలప్స్లోనే ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి అనేది లేదు అంటే లైక్ ప్రతి టూల్లో ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ సిచ్యువేషన్లో ప్రతి టూల్లో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లో డేటా ఇంజనీరింగ్ సైడ్ అని డేటా సైన్స్ కానివ్వండి మెషిన్ లెర్నింగ్ కానివ్వండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానివ్వండి అన్నిట్లో కూడా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఓన్లీ డెవాప్స్లోనే ఉన్నాయి ఓన్లీ డెవాప్స్ నేర్చుకుంటేనే నాకు ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి అని అయితే ఎక్కడ లేదు ఓకే కాకపోతే ఇవన్నీ టూల్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ టైమ్స్ పట్టేది ఎక్కువ టైం తీసుకునేది డెవాప్సే ఓకే సో దాన్ని బట్టి మీకు ఎంత ఫీజుబుల్ ఎందుకంటే మీరు కంప్లీట్ నాన్ ఐటీ నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి యూ నీడ్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ ఓకే సో అందుకోసం ఎప్పుడైనా ఖచ్చితంగా ఒక టూ వీక్స్ ఆఫ్ టైం తీసుకోవాలి మీరు ఒక టూ వీక్స్ ఆఫ్ టైం తీసుకొని నాకు ఏది సూట్ అవుతుంది అని చూసుకున్న తర్వాత మూవ్ అవడం బెస్ట్ ఓకే అట్లా చూడండి ఎందుకంటే నేను డెవాప్స్ ఉన్నా నేను డెవాప్స్ చెప్తున్నా కాబట్టి మీరు కూడా డెవాప్స్ తీసుకోవాలనేసి నేను సజెస్ట్ చేయండి బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ చాలా ఉన్నాయి అంటే మీరు చెప్పే వీడియోస్ ఏంటంటే ఉంటాయి కదా అండి సో ఆల్మోస్ట్ అర్థమయ్యే విధంగా ఉన్నాయన్నమాట సో కొంతవరకు కూడా ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తాను ఆల్మోస్ట్ కొంతవరకు మీరు ఆల్రెడీ వచ్చేసినారు మీరు ఆల్రెడీ డిసైడ్ అయిపోయినారు మీరు ఆల్రెడీ ఇలా వచ్చేయాలి అనుకుంటున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ మీరు నా డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే మీకు కంప్లీట్ గా అర్థమైపోతుంది డెవాప్స్ అంటే ఏంది అనేది దట్ ఈస్ ఫైన్ లైక్ మీరు రావాలనుకుంటే నేనేం రావద్దని చెప్పట్లేదు కాకపోతే ఏంటంటే యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అంటే మీకు కొంచెం టైం తీసుకోవాలి నేను డైరెక్ట్ చాలా మంది ఎట్లా ఉంటారు అంటే నేను ఇప్పుడు నాన్ ఐటీ నుంచి నా ఐటీలోకి వెళ్ళిపోవాలి నేను టూ మంత్స్లో త్రీ మంత్స్లో నాకు జాబ్ వచ్చేసేయాలి నాకు ఈ ప్యాకేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఆ ప్యాకేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అనే మైండ్ సెట్తో ఉంటారు తర్వాత బ్యాక్ డోర్ అంటారు సపోర్ట్ అంటారు ప్రాక్సీ అంటారు ఇవన్నీ మధ్యలో వచ్చేసి ఉంటాయి అనమాట సో అవన్నీ రాకుండా ఏంటంటే మీరు ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ టైం పెట్టుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఈజీగా మూవ్ ఆన్ అవ్వచ్చు డెవాప్స్లోకి ఓకే యా అంటే నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఆల్మోస్ట్ ట్రైనింగ్ అయితే అంటే మీరు చెప్పిన ఆల్మోస్ట్ అర్థం అవుతున్నాయి కాబట్టి పర్లేదు కదా అంటే యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ గా ట్రై చేయొచ్చా లేదంటే ఏంటి నాకే అర్థం కాదు యాక్చువల్ గా నాది టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ బ్రో ఎయిటీన్ అంటే కష్టం ఫ్రెషర్ గా అదే స్టార్ట్ అప్ ఆర్గనైజేషన్ కన్సిడర్ చేస్తాయి కానీ ఇంకోటి ఏంటంటే లైక్ మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అంటారు కదా కంటెంట్ ఇంజనీరింగ్ దాన్ని మీరు కన్వర్ట్ చేయొచ్చు దాన్ని మీరు ఏంటంటే ఇనీషియల్ గా లైన్ ఎక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ తర్వాత మీరు వన్ ఇయర్ డెవాప్స్ చేసిన అని అదే కంపెనీలో మీరు పెట్టేయచ్చు అదేం ప్రాబ్లం ఉండదు నాన్ ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఐటీ కింద కన్వర్ట్ చేయండి అంత మళ్ళా ఫేక్ పెట్టుకోవడం అదంతా ఇల్లకండి అంత మళ్ళీ తలకాయన చెప్పండి బ్రో అట్ ప్రెసెంట్ నేను ఏడబ్ల్యూస్ లో యాజ్ అ అడ్మిన్ రోల్ కింద వర్క్ చేస్తున్నాను ఓకే అది సపోర్టింగ్ రోల్ అన్నమాట అంటే నేను లాస్ట్ 6 మంత్స్ ని ట్రై చేస్తున్నాను గాని డేబాక్స్ టూల్స్ ఉంటే గాని మీకు తీసుకో ఓన్లీ ప్లేన్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ ఉన్న ఓన్లీ ఎక్కువ హైర్ చేయట్లేదు అని చెప్పి చాలా మంది నుంచి రెస్పాన్స్ అదే విన్నాను అన్నమాట ఓకే సో క్యూబర్నెటిస్ నేర్చుకుంటే ఇండివిడ్యువల్ గా క్యూబర్నెటిస్ షో ఆఫ్ చేసి రెజ్యూమ్ లోన అలాగా నేను పెట్టుకోవచ్చు అంటారండి యా యా పెట్టుకోవచ్చు మీరు క్లౌడ్ సైడ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ఏడబ్ల్యూస్ ఆ చూసిన తర్వాత కంటైనర్స్ కాన్సెప్ట్ కదా ఈసీఎస్ కూడా మీరు ఎక్కడ ఇప్పుడు ఈసీఎస్ అయినా క్యూబర్నెటిస్ అయినా ఇప్పుడు క్యూబర్నెటిస్ అనుకోండి మనం ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క లావ పిలుస్తాం అంతేగాని కాన్సెప్ట్ ఒకటే దాని టూల్ని మనం మార్చలేము క్యూబర్నెటిస్ అనేది బిహేవ్ సిమిలర్ ఎక్కడ ఎక్కడ కూర్చోబెట్టినా అది క్యూబర్నెటిస్ అది మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్లో కూర్చోబెట్టండి యజూర్లో జీసీపీలో మెనిక్యూబ్లో కాయిన్లో మీరు ఎక్కడ చేసినా కానీ క్యూబర్నెటిస్ క్యూబర్నెటిస్ కాన్సెప్ట్ వైజ్ ఇట్స్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అవ్వదు ఓన్లీ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఒక్కొక్క క్లౌడ్లో ఒక్కొక్క ఒక్క క్లా యూజ్ చేస్తారు అంతే నేను చదువుకున్నాను సార్ యాన్సిబుల్ డ
కానీ అది ఎక్కడ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో ప్రాజెక్ట్ వైజ్ వాళ్ళు చెప్పలేదు అనమాట జస్ట్ కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పారు అంటే డాకర్ లో ఇమేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేసి మీరు ఎలా డాకర్ హబ్ లో పెట్టారు అవన్నీ చెప్పారు కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే ఎవరైనా సరే ఇన్స్టిట్యూట్స్ వెళ్ళినా కానీ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ లో ఎట్లా ఉంటది అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ టు గివ్ యూ ది బేసిక్ ఐడియా అబౌట్ ది టెక్నాలజీ ఓకే మీకు బేసిక్ ఐడియా ఏంటిది టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి అనేది చెప్తారు ఓకే సో ప్రా ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో ఎవరు చెప్పరు ఎందుకంటే ఎక్కువ ఎవరు కూడా రియల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్ ఉండరు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ పీపుల్ ఎవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్కడో ట్రైనింగ్ తీసుకోవడమో లేకపోతే ఎక్కడో చదువుకోవడమో ఏదైనా వీడియోస్ చూసుకొని చెప్పడమో చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే అట్లాంటి సినారియోలో వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ దెమ్ టు గివ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఇది ఇట్లా ఉంటుంది ఇట్లా చేస్తారు రియల్ టైమ్ యూస్ కేసెస్ అనేది మీకు జనరల్గా వెన్ యూ గో ఇన్ టు ది ఏడబ్ల్యూఎస్ పేజో లేకపోతే అజ్యూర్ పేజో జీసీ క్లౌడ్లో ఏ పేజ్కి వెళ్ళినా కానీ మీకు యూస్ కేసెస్ అనేది ఈజీగా దొరుకుతాయి ఆ యూస్ కేసెస్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బీ వెల్ అండ్ గుడ్ అట్లా కాకపోతే ఏంటంటే లైక్ వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ పీపుల్ అంటే ఇన్స్టిట్యూట్స్లో అయితే ఎవరు మనకి ప్రాజెక్ట్స్ ఇవ్వరు అంత స్కోప్ అయితే లేదు మన దగ్గర ఎక్కడ కూడా ఎందుకంటే అంత టైం వాళ్ళు స్పెండ్ చేయలేరు ఇప్పుడు క్యూబర్నిటీస్ అయినా కానీ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ట్వెల్వ్ డేస్ ట్వెల్వ్ డేస్ ఇప్పుడు డెవాప్స్లో అయితే మీకు ఫైవ్ సిక్స్ డేస్లో చెప్పేస్తారు చాలామంది క్యూబర్నిటీస్ అనేది సో అట్లా ఉంటుంది అనమాట సో టోటలీ లైక్ మీరు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మాత్రం నేను ఇందాక చెప్పినా కదా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మాత్రం మీరు ఎక్కడైతే పని చేస్తున్నారో హౌ యూ కెన్ కన్వర్ట్ దట్ అప్లికేషన్ ఇన్ టు దిస్ క్యూబర్నిటీస్ డాకర్ లేకపోతే టెరాఫామ్ యూజ్ చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంది దాన్ని ఎట్లా లాంచ్ చేయొచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా మీరు మీ ఓన్గా ప్రాజెక్ట్ థింక్ చేసుకోవడం ఈజీ అనమాట అట్లా సార్ ఇప్పుడు మన దాంట్లో ఎవ్రీ డే ఒక్కొక్క టాస్క్ ఇస్తుంది అంటే మీరు చేస్తుంది అది మనం కూడా చేయాలి కదండి అవునవును నేను ఏంటంటే మీకు లాస్ట్లో ఎండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ మీకు ఒక ల్యాబ్ టాస్క్ ఇస్తాను ఆ టాస్క్ చేయాలి ఓకే ఓకే ఎవ్రీ సెక్షన్ తర్వాత సార్ డైలీ వన్ వీడియో అప్లోడ్ అవుతుంది సార్ మనకి అనుకున్నా లేకపోతే ఎలా వీక్లీ ఫోర్ అనుకున్నాను వీక్లీ ఫోర్ అంటే నేను ఎందుకు అడుగుతాను అంటే నాకు కొంచెం షెడ్యూల్ వీళ్ళు షిఫ్ట్ యూకే ఇండియా షిఫ్ట్ పెట్టారు పర్లేదు మీకు ఆల్రెడీ అప్లోడ్ అయి ఉంటుంది కదా వీడియో ఎప్పుడైనా జయ్ గారు అది ఓపెన్ షిఫ్ట్ అని అంటే మా అంటే మా ప్రాజెక్ట్ లో మొత్తం ఓపెన్ షిఫ్ట్ అని అంటారు అది కుబర్నెటిస్ లాగానే లేదంటే అది ఏమైనా డిఫరెన్స్ అండి అది ఓపెన్ షిఫ్ట్ అనేది రెడ్ హ్యాట్ వాడేది సో రెడ్ హ్యాట్ వాడు ఏం చేసింది అంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ క్యూబర్నెటిస్ హీ హాస్ ఇంప్లిమెంట్ అంటే లైక్ వాడు కొన్ని ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసి ఓపెన్ షిఫ్ట్ అని రిలీజ్ చేసి సో అండర్లైన్ లేయర్ క్యూబర్నెటిస్ మీకు ఖచ్చితంగా క్యూబర్నెటిస్ వస్తే మీకు ఓపెన్ షిఫ్ట్ వచ్చినట్టు ఎందుకంటే ఓపెన్ షిఫ్ట్ అనేది ఆన్ టాప్ ఆఫ్ క్యూబర్నెటిస్ లేయర్ వాడు ఓన్ గా వాడు ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసిన అనమాట కొన్ని తీసుకున్నాను సార్ కంప్లీట్ అయింది సో నేను ఫోర్ ఇయర్స్ నాన్ ఐటీ లో చేశాను సార్ కన్సిడర్ చేస్తారా సార్ అంటే ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో నువ్వు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ నీ నాన్ ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే ఓకే సార్ ఇప్పుడు నీ డిజిగ్నేషన్ నువ్వు ఏమని పెడతావు లైన్ ఎక్స్ డెవాప్స్ అని పెడతావు ఓకే పెట్టినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే వాళ్ళంతా డిజిగ్నేషన్ మీద పట్టించుకోరు ఏమి డిజిగ్నేషన్ ఇది ప్రీవియస్ లా అని సార్ నీకు ఎంత టెక్నికల్ గా నువ్వు స్ట్రాంగ్ ఉన్నావో అది చూస్తాడు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత వాడు బీజీవీలు ఏం చెక్ చేస్తాడు ఈ కంపెనీలు ఉన్నావా లేదా ప్లే పే స్లిప్ ఉందా లేదా వీడికి శాలరీ పడుతుందా లేదా స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయా లేవా చూస్తాడు అంతే ఓకే ఓకే సార్ సో అక్కడ మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ పుష్పం కన్షమ్ మెసేజ్ పెట్టారు ఆ వర్కింగ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది ఎంఎన్సీ సెల్ టు 
platform admin support like Jira, Confluence, Artifactory, Jenkins. So I am working from last 1.2 years. This is completely support role. I am interested in development side. Uh, how to convert? I mean to change from support to development side. Bro, we are already DevOps low support under na. Right? Admin support. I am ardanga le nak. Jenkins. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. DevOps admin and platform admin. Okay. जेनकिपोर्ट <laughs> అంటే అడ్మిన్ సపోర్ట్ అంటే లైక్ మేము ఎలా ఇస్తాం అంటే యూజర్స్ కి యాక్సెస్ రిలేటెడ్ అండ్ సర్వర్ ని ఇండెక్స్ చేయడం ఓకే ఇంకా వాళ్ళకి ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే ప్లాట్ఫామ్ లో అంటే వన్ టు వన్ కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ ఇష్యూస్ ని రిజాల్వ్ చేయడం ఓకే ఈ స్లాక్ స్లాక్ ఉంటది ఎంఎన్సిస్ లో జనరల్ గా జరుగుతూ ఉంటది కాకపోతే ఏందంటే బ్రో మనం ఏందంటే ఇప్పుడు నీకు ఆల్్రెడీ ఆ అందులోనే ఉన్నా కాబట్టి డాక్యుమెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు అందులో ఉన్న డాక్యుమెంటేషన్ అందులో ఈ డెవలప్మెంట్ ఏం జరుగుతుంది ఏం జ ఏమేమి చేస్తున్నారు లేకపోతే నీ పక్కనే ఎవరెవరు డెవలపర్స్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పిక్ చేసుకోండి డాక్యుమెంట్స్ పిక్ చేసుకొని ఫస్ట్ కంప్లీట్గా నేర్చుకోండి అంటే లైక్ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏం జరుగుతుందో నేర్చుకున్నారనుకోండి మీరు వేరే కంపెనీకి స్విచ్ అవ్వచ్చు టూ ఇయర్స్ తర్వాత మీకు ఇంటర్నల్గా ఛాన్స్ ఉండదు ఎందుకంటే ఏ డే ఏ ఎంఎన్సీ అయినా అంతే మీరు లోపలికి ఒకసారి వెళ్ళిపోయినారనుకోండి అందులో వాడు తర్వాత చేంజ్ చేయమంటే చేంజ్ చేయడు అడుగుతున్నాను చాలా మంది లాస్ట్ అంటే అదే ప్రాజెక్ట్ లో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా చేంజ్ చేయట్లేదు అందుకనేసి ఇంకా టీమ్ లో కొంతమంది చెప్పారు బెటర్ టు చూస్ అవుట్ సైడ్ అని కూడా చెప్పారు సో అవుట్ సైడ్ చూస్ చేసుకోవచ్చు కానీ మీకు కంప్లీట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉంది అంటే సేమ్ నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీకి మారాను బ్రో నేను మారి ఎంఎన్సీ లో వచ్చింది జంప్ అవ్వకండి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో అసలు బాలే ఇంకా ఒక టూ ఇయర్స్ వెయిట్ చేయండి అంటే లైక్ మీకు టూ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయండి ఇంకో ఎయిట్ మంత్స్ తర్వాత జంప్ చేస్తే మీకు ప్యాకేజ్ మంచి వస్తుంది అండ్ ఆల్సో రీజన్ చెప్పొచ్చు ఎందుకు మూవ్ అవుతున్నాం అనేసి సో ఈజీ ఉంటుంది అనమాట మీకు అండ్ బ్రో ఇంకొక స్మాల్ డౌట్ అంటే క్లౌడ్ ఉంది అంటే నేను డెబాప్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు క్లౌడ్ కూడా నేర్చుకున్నాను ఏడబ్ల్యూఎస్ బట్ ఇంటర్వ్యూ అంటే ఇంటర్వ్యూ టైంలో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎక్కువ అడిగారు బట్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం జీరా జీరా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాంప్లైన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ టూల్స్ మీద మెయిన్ గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ పెట్టేసారు పార్ట్ కి అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్ లో పెట్టి సపోర్ట్ ఇమ్మన్నారు సో ఇప్పుడు అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ మీద అయితే మీ దగ్గరే నేర్చుకున్నా అంటే మీరు అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ అవి ఆన్లైన్ లో నేర్చుకున్నాను యూట్యూబ్ లో చూసి సో ఇప్పుడు క్యూబర్నిటీస్ కి ఏడబ్ల్యూఎస్ కి ఎలా కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు కదా ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్లస్ క్యూబర్నెటీస్ అదే బ్రో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు ఏ క్లౌడ్ లో అయినా కూర్చోబెట్టచ్చు క్యూబర్నెటీస్ ని ఓకే ఇన్స్టాలేషన్ లా ఇప్పుడు మీకు లైనెక్స్ ఎట్లా ఉంటది ఏడబ్ల్యూఎస్ లో సేమ్ థింగ్ క్యూబర్నెటీస్ కూడా అట్లానే మనం డిప్లాయ్ చేయొచ్చు ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఏ క్లౌడ్ లో అయినా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు అట్లా అంటే ఇప్పుడు మనం మనం జరిగే సెషన్స్ లో ఏంటి చేస రిజ్యూమ్ లేకుంటే నేను ఆన్ ఆన్ ప్రైమ్ మినీ క్యూబ్ ఉంటది ఒకటి మినీ క్యూబ్ కైండ్ దాంట్లోనే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా నేను ఓకే ఓకే యా కాకపోతే నేను మొత్తం కంప్లీట్ గా చూపిస్తాయి ఈకేఎస్ ఏకేఎస్ జీసీపీ జీకే మొత్తం ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తాము మీకు ఎట్లా ఉంటది అనేసి నేను క్లియర్ గా చూపిస్తాను సార్ ఇది క్యూబర్ నెట్ ఉంది కదండి అవును ఇప్పుడు ఏమంటారు సర్లేండి ఈ తర్వాత ఒకటి దాని క్వశ్చన్ సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నా కదా ఒక ఏదో సరీనని ఒక అతను ఇంకో అతను కూడా నాన్ టెక్నికల్ నుంచి వచ్చారు మన కన్వర్ట్ చేసుకోని అని చెప్పి సో మనకి అప్పుడప్పుడు ఆఫర్స్ లెటర్స్ లో వాళ్ళు ప్రాసెస్ అనాలిస్ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ క్వాలిటీ అనాలిసిస్ అని ఇస్తారండి అప్పుడు మరి ఎలా చూపించు అంటే మనం ఆఫర్ లెటర్ చెప్పొచ్చు ఇనిషియల్ గా అట్లా డిజిగ్నేషన్ ఉంది తర్వాత మూవ్ అయిపోయినా అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మనం జాయిన్ అయినప్పుడు డిజిగ్నేషన్ వెళ్ళేటప్పుడు డిజిగ్నేషన్ సేమ్ ఉండదు చాలా మంది చంద్రశేఖర్ బ్రదర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ అప్లికేషన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ టు క్లౌడ్ సైడ్ విచ్ రోల్ విల్ బి బి బెస్ట్ సూటబుల్ అప్లికేషన్ సపోర్ట్ నుంచి అజ్యూర్ క్లౌడ్ ఈజీగా మూవ్ అవ్వచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే మీకు మళ్ళీ అజ్యూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేకపోతే ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజీ అజ్యూర్ విత్ డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటీస్ విచ్ రోల్ విల్ బి బెస్ట్ సూట్ ఫర్ అప్లికేషన్ సపోర్ట్ పర
మీరు క్యూబర్నెటిస్కి మూవ్ అవ్వాలంటే కూడా ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ లైక్ మీకు అప్లికేషన్ నుంచి క్యూబర్నెటిస్కి మూవ్ అవ్వచ్చు అప్లికేషన్ సపోర్ట్లో ఉంటే మీరు ఎక్కడైనా మూవ్ అవ్వచ్చు బ్రో క్యూబర్నెటిస్ అడ్మిన్ లేకపోతే క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అజ్యూరు లేకపోతే మీరు టెరాఫామ్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు లేకపోతే లైనెక్స్ యాన్సిపుల్ వెళ్ళొచ్చు సో మీకు ఏ ఎట్ సైడ్ అయినా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అజ్యూర్ విత్ డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ విచ్ రోల్ బి సూట్ ఫర్ అప్లికేషన్ సపోర్ట్ యూజింగ్ క్యూబర్ క్యూబర్నెటిస్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ బెటర్ యూ గో విత్ ది క్యూబర్నెటిస్ ఓన్లీ మీ అప్లికేషన్ మొత్తం క్యూబర్నెటిస్లో డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు అంటే లైక్ యూ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్ కదా అంటే లైక్ అప్లికేషన్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనేది మీకు అవగాహన ఉన్నప్పుడు క్యూబర్నెటిస్లో మీరు డిప్లాయ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ ఏమంటారు ఎక్స్పోజర్ మీకు చాలా ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం లేదు ఉన్న ప్రా అంటే లైక్ మీరు క్యూబర్నెటిస్ అంటే ఏదో నేర్చుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉండండి లైక్ దానికి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు రియల్ టైంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు నేను ఎన్ని కంపెనీస్లో చేసినా కానీ ఇంకొక కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు అసలు సంబంధం ఉండదు ఆ కంపెనీకి ఈ కంపెనీస్కి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఉండండి వాడి మొత్తం టోటల్గా వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్లో డిఫరెంట్ జోన్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు సో దాట్ ఈస్ ఫైన్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ థింగ్ ప్రయార్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అనేసి ఓకే సో యూ కెన్ గో ఐడియా హలో సార్ చెప్పండి బ్రో సార్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నేను లైన్ ఎక్స్ అప్లికేషన్ సపోర్ట్ మీద టూ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను సార్ ఓకే ప్రెసెంట్ మాకు అప్లికేషన్ సపోర్ట్ లో లైన్ ఎక్స్ ప్లస్ క్యూబర్నెట్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు నాకు టూ ప్లస్ ఉంది మనకు టూ ప్లస్ కి బయట వేరే కంపెనీలో ఆపర్చునిటీస్ దొరుకుతున్నాయి సార్ ఓన్లీ క్యూబర్నెట్ పైన లైన్ ఎక్స్ ప్లస్ క్యూబర్నెట్ లైన్ ఎక్స్ ప్లస్ క్యూబర్నెట్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కానీ టూ ఇయర్స్ అంటే మళ్ళీ ఏమైతుంది అంటే చాలా తక్కువ మీరు ఎప్పుడైనా సరే త్రీ ప్లస్ ఉంటేనే మీకు ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో టూ ప్లేస్లో ఆపర్చునిటీస్ లేవా అంటే ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే మీరు రెజ్యూమేష్ వెయిట్ చేయాలి కొన్ని రోజులు ఇమీడియట్గా నాకు కాల్స్ రావట్లే అనే డిసప్పాయింట్మెంట్ ఎప్పుడు ఉండదు అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ ఏమంటారు ఎవ్రీ డే ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ ప్రతిరోజు మీరు దాన్ని ల లర్న్ చేస్తూ ఉండాలి మీరు మీ మైండ్లో పెట్టుకొని ఉండాలి అంటే లైక్ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి క్యూబర్నెటిస్లో ఏం జరుగుతుంది కంప్లీట్ క్యూబర్నెటిస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చేసినారనుకోండి ఒక ట్వంటీ డేస్ తర్వాత కాల్ వచ్చింది అనుకోండి ఇంటర్వ్యూ కాల్ మీరు మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది టూ ఇయర్స్ పెట్టుకొని పోతున్నప్పుడు ఎందుకంటే అంత డిలే ఉంటాయి మీ ఇంటర్వ్యూస్ కాల్స్లో టెన్ డేస్కి ఒకటో రెండు ట్వంటీ డేస్కి రెండు అట్లా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట కాల్స్ సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే లైక్ మీరు అప్ టు డేట్ ఉండడం నేర్చుకుంటూ ఉండడం అనేది చాలా జరుగుతూ ఉండాలి అదే మీరు త్రీ ప్లేస్ పెట్టినారనుకోండి త్రీ ప్లేస్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆ రేంజ్లో చేసుకుంటున్నప్పుడు మీకు కాల్స్ అనేవి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తాయి మీకు వీక్లీ ఫైవ్ కాల్స్ వీక్లీ ఫోర్ కాల్స్ అట్లా వస్తూ ఉంటే ఏంటంటే మీకు సబ్జెక్ట్ అనేది మైండ్లోంచి వెళ్ళదు సో అదొక అడ్వాంటేజ్ అంతే కాకపోతే టూ ఇయర్స్ వన్ ఇయర్ ఫ్రెషర్స్ ట్రై చేసినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మీకు ఎప్పుడో ఒకసారి కాల్ వస్తూ ఉంటుంది కాల్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే నాకు నేను ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న నాకు గుర్తున్నాయి అనే మైండ్ సెట్లో ఉంటారు చాలామంది తర్వాత ఇంటర్వ్యూ అయినప్పుడు అది వర్కౌట్ అవ్వదు తర్వాత డిసప్పాయింట్ అయిపోతారనమాట అంటే లైక్ అరే నేను చేయలేకపోయినా నాకు ఏమి రాదు అనే జోన్లోకి వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ నేర్చుకొని మళ్ళీ మర్చిపోయి సో అవన్నీ చేసే వాళ్ళు త్రీ ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని వెళ్తే బెస్ట్ ఎవరైనా సరే ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళకి చెప్తున్నది ఓకే లేదు వర్క్ చేయట్లేదు అంటే లైక్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇట్ దానికి మనకు వేరే ఆప్షన్ లేదు లేదు నేను టూ ప్లేస్ ట్రై చేస్తానా ట్రై చేయండి కాకపోతే ఏంటంటే ఎవ్రీ డే ఇట్స్ ఎ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఓకే ఎక్కడ కూడా మీరు మిస్ అంటే లైక్ ఒక టెన్ డేస్ ఆపేస్తారంటే మీకు తర్వాత గుర్తుండదు ఎందుకంటే మీరు డైలీ చేస్తలేరు కదా ఆ పని అట్లా సార్ ఏడబ్ల్యూఎస్ న్యూ బ్యాచ్ కూడా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ మన తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ ఏడబ్ల్యూఎస్ జీసీపి అజ్యూర్ అన్నీ వస్తాయి కాకపోతే కొంచెం టైం పడుతుంది అంటే లైక్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది చెప్పలేను మార్చ్లో వస్తుండొచ్చు ఎందుకంటే ఫిబ్రవరిలో ఆల్రెడీ కంప్లీట్ లైన్ ఎక్స్ సిరీస్ డేటా సైన్స్ ట్యాబ్లు ఇట్లాంటి సిరీస్లు అన్నీ ప్లాన్ చేసిన సో యా అంతా కూడా రియల్ టైం లెర్నర్సే డేటా సైన్స్ కూడా తను అవుట్ సైడ్ లర్నరే రియల్ టైంలో చేస్తున్నాడు ట్యాబ్లు కూడా తను ఆ సెంచర్లో చేస్తున్నాడు సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే లైక్
అవసరమే అంటే లైక్ అవసరము అవసరం అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పెద్ద ఎన్విరాన్మెంట్లో పనిచేస్తే గూగుల్లో వచ్చింది అనుకో ఆపర్చునిటీ లేకపోతే పెద్ద ఆర్గనైజ్ పెద్ద ఎంఎన్సీస్లో పెద్ద క్లయింట్కి వచ్చింది అనుకోండి డెఫినెట్గా వీళ్ళు క్లౌడ్లోనే కూర్చోబెడతారు అంత మీ అనాలిసిస్ అంతా కూడా క్లౌడ్ పైన క్లౌడ్లో ఉండే టూల్స్ పైన డెప్లాయ్ చేసి చేస్తారు సో అట్లా మీకు ఎక్స్క్లూజివ్గా క్లౌడ్ రావాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఒక డెవ డెవలపర్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు జావా డెవలపర్ ఉన్నాడు జావా డెవలపర్కి క్లౌడ్ ఏం అవసరం ఉంటుంది చెప్పండి కాకపోతే ఏంటంటే వాడికి అవగాహన ఉంటే ఏంటంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అది సర్ప్రైజెస్ ఉండే అనమాట వేరే కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు అట్లా సో డేటా సైన్స్ కి అంత ఎక్స్క్లూజివ్ గా క్లౌడ్ రావాలి అనేసి ఏమి ఉండదు కాకపోతే ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ లైక్ ఎందుకంటే డేటా టైన్ డేటా సైన్స్ అనాలిటికల్ టూల్స్ చాలా రెడీమేడ్ టూల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు క్లౌడ్స్ లో అట్లా మీకు క్లౌడ్ సర్వీసెస్ తెలిస్తే చాలా మంచిది నేను ఆల్రెడీ క్లౌడ్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను కదా అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా సైన్స్ ఒకవేళ లేకపోతే ట్యాబ్ లో నేర్చుకుని మళ్ళీ అక్కడ జంప్ అవడం అది మంచి ఓపి అంటే ఆప్షన్ కాదంటారు కదండి అవసరం లేదు మీరు ఆల్రెడీ క్లౌడ్ లో ఉంటే ఏంటంటే మేజర్ గా క్లౌడ్ లో ఉంటే ఏం చేయాలంటే సెక్యూరిటీ సైడ్ వెళ్ళడానికి ట్రై చేయాలి సెక్యూరిటీ అంటే అండి కొంచెం క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ అని మీకు సపరేట్ ఇదున్నాయి కదా సర్టిఫికేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి సెక్యూరిటీ సైడ్స్ వెళ్తే ఏంటంటే మీకు అంటే గ్రాడ్యువల్ గా ఇప్పుడు మీరు అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉన్నారు అడ్మినిస్ట్రేటర్ నుంచి ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ నుంచి సెక్యూరిటీస్ సెక్యూరిటీస్ లోకి వెళ్ళారు అంటే మీకు అప్పుడు ఏంటంటే వాస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ప్రతి సర్వీస్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి అట్లా మీకు ఆ స్కోప్ ఏంటంటే ఇట్స్ బిగర్ దెన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ టీమ్స్ అంటే దే ఆర్ బిగర్ టీమ్స్ అంటే వాళ్ళ వాస్ట్ కానీ వాళ్ళ నాలెడ్జ్ కానీ వాళ్ళ ప్యాకేజెస్ కానీ అంత డిఫరెంట్ లెవెల్ లో ఉంటాయి అవన్నీ సో ఏదంటే గ్రాడ్యువల్ గా మూవ్ అవుతుండాలి మనం అంతే నేను యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగాను అంటే లాస్ట్ టైం నాకు ఒక అతను కలిసారు తనకి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో తను ఒక పాస్ట్ ఎయిట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి క్లౌడ్ లో ఉన్నారు ఈ సెట్ లైక్ ఏంటి ఎక్కడ చేస్తున్నావు అంటే నేను ఇలా చెప్పాను క్లౌడ్ లో ఉన్నానండి అంటే బెటర్ నువ్వు డేటా సైన్స్ నేర్చుకో డేటా సైన్స్ బాగా బూమింగ్ ఉంటుంది ఫర్దర్ ఎందుకంటే ఏఐ అవన్నీ వస్తున్నాయి కదా సో అఫ్కోర్స్ క్లౌడ్ ఉంటది క్లౌడ్ కంటే కొంచెం భూమి లో నా డేటా సైన్స్ ఉంటది అని చెప్పారు సో అందుకే ఎప్పుడు అది ఏయర్ లా రీసెంట్లీ అండి యాక్చువల్లీ లాస్ట్ టూ వీక్స్ బిఫోర్ మా నాన్నగారు చనిపోయారు సో అప్పుడు అతను వచ్చారు అనమాట పెద్ద పెద్ద అదే అవుతుంది కదండి ఆ టైంకి వచ్చారు అతను ఆస్పెక్ట్ ఒక లా ఉంటుంది బ్రో అంటే లైక్ ఇప్పుడు నేనో సజెషన్ ఇస్తా వేరే లో సజెషన్ ఇస్తారు ఓకే అది ఏంటంటే యూ షుడ్ గో విత్ ది లైక్ మీ ఓన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మార్కెట్ మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళి చూసారు అనుకోండి మీరు లోపలికి వెళ్ళి చూసి అర్థమైపోతుంది లింక్ డిన్ లో కానివ్వండి జాబ్ పోర్టల్స్ లో కానివ్వండి ఆర్టికల్స్ బ్లాగ్స్ నా డేటా సైన్స్ ఎట్లా ఉంది హౌ బూమింగ్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ నేర్చుకుంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఆ డేటా సైన్స్ తో పాటు ఏం నేర్చుకోవాలి ఓకే ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి మీకు క్లౌడ్ లో ఉన్నారు అనుకోండి క్లౌడ్ నుంచి నేను ఎట్లా మూవ్ అవ్వాలి అంటే అడ్వాన్స్ లెవెల్లోకి ఎట్లా వెళ్ళాలి అదంతా కూడా మీకు క్లియర్ ఇది వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను క్లౌడ్ చేస్తున్నా మీరు క్లౌడ్ చేస్తున్నారు నేను క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ చేస్తున్న నా కంపెనీలో ఏ పని లేదు నాకు సో నా ఒపీనియన్ ఎట్లుంటుంది అంటే క్లౌడ్ మీద అసలు క్లౌడ్ వేస్ట్ అసలు దీంట్లో ఫ్యూచర్ లేదు మనం బయటకు వెళ్ళలేము అసలు ఇది సెట్ అవ్వదేమో అనే ఒపీనియన్లు ఉంటాను నేను అదే ఇప్పుడు మీరు క్లౌడ్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు మంచి క్లయింట్ చాలా అడ్వాన్స్డ్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తున్నారు సెక్యూరిటీస్ విపిసిస్ ఓ లెవెల్లో యూజ్ చేస్తున్నారు మీకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అప్పుడు మీరు ఏమంటారు అంటే క్లౌడ్లో ఉన్నంత ఫ్యూచర్ ఎక్కడ లేదని చెప్తారు సో ఒక్కొక్కరి పర్స్పెక్టివ్ లో ఒక్కొక్క లా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో మీ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డెవాప్స్ తీసుకోండి ఇప్పుడు డెవాప్స్ మీరు అమీర్పేట్ లో ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి డెవాప్స్ చెప్పేవాడి దగ్గర వాడు అంటే డెవాప్స్ ఇప్పుడు అల్టిమేట్ అని చెప్తాడు టెస్టింగ్ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిన అనుకోండి వాడు చెప్తాడు ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అల్టిమేట్ అని చెప్తాడు సో ఎవరిది వాళ్ళు వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ లోనే మాట్లాడతారు అనమాట సో మన మన మేజర్ జాబ్ ఏంటంటే మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకొని మార్కెట్ ఎట్ వెళ్తుంది మార్కెట్ ట్రెండ్స్ ఏంటి ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు టూ ట్వంటీ ట్వంటీ
ఒక టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో చాలా టాప్లో ఉంది ఇప్పుడు ట్వంటీ త్రీలో చూసుకుంటే డెవాప్స్ ట్వంటీ ట్వంటీతో కంపేర్ చేసుకుంటే అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీ పర్సెంట్లో ఉంది అట్లా ఓకే సార్ సార్ ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే సార్ ఇది ఇంటర్వ్యూస్ లో చాలా అంటే కమెంట్స్ గురించి అడుగుతాడు అండి సో హౌ వీ కెన్ మతలబ్ ఎలా గుర్తి ఉంచుకోవాలి కమెంట్స్ డెఫినెట్లీ నేను చెప్పిన మీకు ఒక బోర్డ్ తయారు చేసుకోవాల్సిందే మీరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ క్యూబనేటీస్ లో వర్క్ చేస్తున్నా క్యూబనేటీస్ లోనే ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది అనుకోండి ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ టు క్రాక్ ది ఇంటర్వ్యూ ఎందుకంటే నేను ఒకటే టూల్ లో ఉంటా కాబట్టి ఇంటర్వ్యూ లో అట్లా కాదు వాడి వాడికి వచ్చింది వాడికి తెలిసింది తెలియంది గూగుల్ లో ఎత్తుకినాయి లేకపోతే వాడిని ఎవడో ఇంటర్వ్యూ లో అడిగినాయి ఇవన్నీ అడుగుతారు వాళ్ళు అంతే కదా వాడు యాన్సిబుల్ అడుగుతాడు టెరాఫామ్ క్యూబర్నెటిస్ లైనెక్స్ జెన్కిన్స్ గిట్ గిట్ ల్యాబ్ గిట్ గిట్ హబ్ వానికి ఇష్టం ఉంది అని అడుగుతారు వాడు సో ఇవన్నీ మనం ఎందుకు గుర్తు పెట్టుకుంటే అసలు మనం డైలీ జాబ్ చేయం కదా అవన్నీ అట్లాంటప్పటికి మనం డెఫినెట్ గా ఒక బోర్డ్ తయారు చేసుకోవాలి ఆ బోర్డు ఎవ్రీడే చూస్తూ ఉంటే ఆ కమెంట్స్ అన్ని గుర్తుంటాయి మైండ్ లో ఓకే సీకే కెన్ యూ గైడ్ అస్ ఆన్ హౌ టు డూ ఏ క్యూబర్నెటిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇలాంగ్ విత్ దిస్ కోర్స్ ప్రాజెక్ట్ చూసాం బ్రో అంటే లైక్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ట్రై టు గివ్ యూ సమ్ ఐడియా అబౌట్ మైక్రో సర్వీసెస్ దాని గురించి బట్ చూద్దాం లైక్ హౌ వీ కెన్ డూ అనేది నేర్చుకున్నాను బెస్ట్ టైం అని ఏం లేదు ఇప్పుడు మంచిగా ఉన్నాయి ఓపెనింగ్స్ ఓపెనింగ్స్ లేవని కాదు కాకపోతే మీకు ఓన్లీ టూ ఇయర్స్కే జంప్ కొట్టడం అనేది కొంచెం మీకు కొంచెం డిజడ్వాంటేజ్ అనమాట అంటే లైక్ చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎందుకు జంప్ చేస్తున్నావు ఓపెనింగ్స్ తక్కువ ఉంటాయి ఇందాక అయిపోయినాయి కదా టూ ఇయర్స్కే ట్రై చేయడం వల్ల వచ్చే డిజడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఓపెనింగ్స్ తక్కువగా ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో మీకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీని డెఫినెట్గా క్రాక్ చేసే సిచ్యువేషన్లో మీరు ఉండాలి ఓకే అండ్ ఓపెనింగ్స్ వైజ్ ఇప్పుడు జంప్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ బాగుందా రిసిషన్ ఉందా బయట అంటే ఇప్పుడు హైర్ చేసుకుంటున్నాడు అంటే వానికి రిసిషన్తో సంబంధం లేదని అర్థం ఓకే వారి దగ్గర ప్రాజెక్ట్ ఉంది కాబట్టి హైర్ చేసుకుంటున్నారు చాలామంది ఇప్పుడు ఓపెనింగ్స్ ఉండేది కూడా అంతే మీకు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది రిసిషన్ అసలు ఇండియాలో చాలా తక్కువ ఓకే ఎక్కువ మేజర్గా ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అమెజాన్ కానివ్వండి ఈ ఎవరు ఫేస్బుక్ సో వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ర్యాండమ్గా అది ఏదో చేయాలి కదా అని చేస్తున్నారు అంతే రిసిషన్ హిట్ అయితే ఇంకా కనిపించట్లేదు ఓకే సార్ నెక్స్ట్ వాడ్ అందరు ఏమన్నారంటే జనవరిలో తెలిసిపోతుంది అన్నారు ఇప్పుడైతే తెలియట్లేదు మరి ఫిబ్రవరిలో మార్చ్లో ఫస్ట్ క్వార్టర్ సెకండ్ క్వార్టర్ అయినాక తెలుస్తుందా అంటే అది మనం ఏం చెప్పలేము డెఫినెట్లీ సెకండ్ క్వార్టర్లో అయితే ఈ హిట్ ఇంత ఇన్ని రోజులు నడవదు యాక్చువల్గా మీకు సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ వరకు జనాలను తీసేయడం అనేది ఎప్పుడు జరగలేదు సో జరిగితే ఒకటే వన్ టూ మంత్స్లో జరిగిపోతుంది ర్యాపిడ్గా సో అది ఆల్రెడీ డిసెంబర్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది చూస్తున్న మన ట్రెండ్ మన దగ్గర అయితే ఏం కాదు ఇప్పుడు విచ్చల వీడు ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి చాలామంది హైరింగ్స్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు డెవాప్స్కి మనకి డైలీ ఫోర్ ఫైవ్ కాల్స్ వస్తున్నాయి చాలామందికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సో కరెక్ట్ పీరియడా కాదా అనేది మాత్రం లైక్ ఓపెనింగ్స్ వైజ్ చూసుకుంటే మాత్రం బాగానే ఉన్నాయి ఓపెనింగ్స్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఏ కరెక్ట్ పీరియడ్ అంటే లైక్ నా నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే నేను మూవ్ అవ్వచ్చా లేదా నేను మూవ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అనేది అది టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది కంపెనీ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ అంటే అంటే అప్రోచ్ ఎలా ఉండదు సార్ మీరు ఫ్రెషర్ గా అప్రోచ్ అవ్వాలా లేకపోతే ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఫ్రెషర్ గా ఇంకా అప్రోచ్ అవడం మళ్ళా మీరు మీకు ఆల్్రెడీ 2 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి బెటర్ యు గో విత్ ది ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీరు ఎల్బనో లేకపోతే బేసిక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేదు కదా సార్ దాని గురించి ఆలోచిస్తా పర్లేదు మీరు ఏం చెప్పొచ్చు మీ ట్రైనింగ్ అందుకే కదా వెళ్ళేది సి ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు అసలు ట్రైనింగ్ ఏ అప్పుడు మీరు ఫ్రెషర్ లాగా ట్రై చేయాలనుకుంటే అసలు ట్రైనింగ్ లాగా ఎక్కడ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా వాటి వాటిని మిమ్మల్ని హైర్ చేయడు కదా అట్లా ఇప్పుడు మీరు ఫ్రెషర్ అని చెప్పినా వాళ్ళు హైర్ చేయడు మీకు ఏది రాదని చెప్పినా మీరు టూ ఇయర్స్ పెట్టుకొని నేను ఫ్రెషర్ లాగా ట్రై చేస్తా అంటే మీకు ట్రైనింగ్ అవసరం లేదు ఫస్ట్ 
సో ఖచ్చితంగా మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటేనే వాడు తీసుకుంటాడు సో మీరు ఏదైనా బేసిక్ అంటే లైక్ మీకు టూ ఇయర్స్ అంటే మీకు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఇది రావాల్సిన అవసరం ఉండదు బేసిక్ అంటే లైక్ లైనెక్స్ బే లైక్ ఎలివన్ సపోర్ట్ డెవాప్స్లోనూ ఎలివన్ సపోర్ట్గా చేసిన ఓన్లీ నేను ఏమంటారు పైప్ లైన్స్ ఇష్యూ వస్తాను లేకపోతే యూజర్స్ ఇష్యూ వస్తాను సో ఇట్లాంటివి మాత్రమే చేసిన కాకపోతే నేను కంప్లీట్గా ట్రైన్ అయినా ఎండ్ టు ఎండ్ పైప్ లైన్స్ చేసిన ఓకే సో ఇట్లా చెప్తే మీకు జాబ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉండేవి లైనెక్స్ అడ్మిన్ ప్యాచింగ్ నేను ఆల్రెడీ చేసిన అంటే లైక్ స్క్రీన్ షాట్స్ తో చేసిన మనకి ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు రెడ్ హ్యాట్ శాటిలైట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి రెడ్ హ్యాట్ శాటిలైట్ మనము వీ కెనాట్ డూ ఇట్ ఆన్ అవర్ ఓన్ మనకి అది డబ్బులు పడితే దానికి ఓకే సో నేను ఆల్రెడీ చేసిన అది మీరు చూసిరో లేదు తెలీదు ఇంకా ప్యాచ్ ప్యాచ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడినా బట్ యాజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అసలు మీకు సంబంధం లేని విషయం అది ప్యాచింగ్ అనేది అండ్ ఆల్సో చాలామంది ప్యాచింగ్ 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 అంటారు ప్యాచింగ్ ఏముండదు తెలుసు చాలా సింపుల్ ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీకు ఆ టూల్లో సేయింగ్ దాట్ దెర్ ఈస్ సమ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ హ్యాస్ కమ్ ప్లీజ్ అప్డేట్ అనేసి మీరు ఒక చేంజ్ రేజ్ చేస్తారు చేంజ్ రేజ్ చేసి ఆ టూల్లో ఒక సింగిల్ బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ క్లిక్ చేస్తే అది వెళ్ళి ప్యాచ్ చేస్తుంది ఆ సర్వర్లు అంతకు మించి ఏముండదు ప్యాచింగ్ అండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉన్నారు కదా మనం వాళ్ళు చెప్పొచ్చు స్ట్రాంగ్ ఉంటాము వాడికి తంటలు పడాల్సిన అవసరం ఉండదు కాకపోతే మేజర్ ఏమి ఇప్పుడు యుఎస్ లో కానివ్వండి యూకేలో కానివ్వండి మన దగ్గర డిఫరెంట్ మన దగ్గర ఏంటంటే ప్రతి పని కోడు ఉంటాడు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒక ఇల్లు కడుతున్నాం అనుకోండి ప్రతి ప్రతి దానికి ఒక పర్సన్ ఉంటాడు అట్లా ఉంటుంది మన ఇండియన్ టీమ్స్ లో అదే మీరు యుఎస్కి వెళ్ళారు అనుకోండి మొత్తం ఆడే చేస్తాడు సో వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి అంటే డెవలపర్ డెవాప్స్ కి వాళ్ళు వాళ్ళది ఏమైపోయింది అంటే డెవలపర్ అంటేనే డెవాప్ సైడ్ వచ్చేసి రాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ సో అట్లా వచ్చేసి వాళ్ళకి ఆపరేషన్స్ అంటే ఏమైపోయింది అంటే అరే నేను ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత నేనే చూడాలి అది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది నేనే చూడాలి అప్పుడు డెవలపర్ కి ఏమనిపిస్తుంది ఇంత డెవలప్ చేసిన తర్వాత వాడు ఏం చేసేటోడు ఆ కోడ్ ని అక్కడ పడేసేటోడు ఆపరేషన్స్ వాళ్ళు చూసేటోళ్ళు ఇప్పుడు వీడే పైప్ లైన్ రాసి వీడే చూడాల్సి వస్తుంది అనమాట వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ లో ఎందుకంటే మీరు చాలా ఆర్టికల్స్ చూసినప్పుడు జనాలు ఏం చేస్తారంటే ఆథర్ ఎక్కడ కూడా చూడాలి ఫస్ట్ బ్లాగ్స్ లో కానివ్వండి ఆర్టికల్స్ లో కానివ్వండి వాడు యుఎస్ వాడు యూకే వాడు ఉంటే వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ అంతా డిఫరెంట్ ఉంటది అదే మన పర్స్పెక్టివ్ ఎట్లా ఉంటది ఇప్పుడు ఒక డెవలపర్ కోర్ డెవలపర్ ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు డెవాప్స్ కావాలని ఇంటర్ చూపాడు చాలా మంది ఏంటంటే ప్యాకేజీలు బాగున్నాయి అని అడుగుతుంటారు కానీ అల్టిమేట్ గా ముందుండాల్సి డెవలపర్ లేకపోతే అసలు మనకు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ లేడు కదా ఎందుకంటే మీకు కోడ్ లేని ఫస్ట్ ఫ్రంట్ మీకు కోడ్ ఉండాలి డెవలపర్ డెవలప్ చేసే కోడ్ లేకపోతే అసలు డెవాప్స్ పైప్ లైన్ ఉండదు అసలు డెవలప్మెంట్ ఉండదు అసలు అప్లికేషన్స్ ఉండే మీకు ఓకే కాకపోతే ఇక్కడ ఏమైపోయింది అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఏమైనా అంటే ఓకే సార్ డెవాప్స్ అనే దానికి మూవ్ అవ్వచ్చు మనం ఇక్కడ ఆపరేషన్ సైడ్ ఉన్నాము ట్వంటీ ఫోర్ బార్ సెవెన్ ఉన్నాము సో మనకి డెవాప్ సైడ్ వెళ్తే మనకు ట్వంటీ ఫోర్ బార్ సెవెన్ ఉండదు అది ఒక అడ్వాంటేజ్ అంటే మన మెంటాలిటీ చెప్తున్నా అంటే లైక్ హౌ ఫీ థింక్ రొటేషనల్ ఎందుకంటే లైక్ దట్ విల్ ఇంపాక్ట్ లాడ్ ఆఫ్ యాజ్ అ ఫిజికల్ లైఫ్ కానివ్వండి లేకపోతే మెంటల్ లైఫ్ కానివ్వండి బాగా ఇంపాక్ట్ అవుతాయి రొటేషన్ లో సో ఆ ఆస్పెక్ట్ లో మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు మనం మూవ్ అవడానికి చాలా ర్యాపిడ్ గా మూవ్ అవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం so it's always benefit for the administrator rather a developer okay so oka developer kante kuda administrator ke ekkuva scope undi mana degara indian market lo adhe meer us uk lante malla scenario totally different untadu akkada 
అక్కడ అన్ని వచ్చి ఉంటది ఒక్కడికి అన్ని వచ్చి ఉంటాయి వాడి వాడి అదృష్టం అంటే వాడు అన్ని చెప్తాడు మన దగ్గర అట్లా ఉంటది అసలు మనకు స్కోప్ లేదు మన వాళ్ళు చెప్పరని కాదు మనకు స్కోప్ లేదు మనకు ఓడి సైడ్ చెప్పండి స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్ టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ విప్రో టెక్ మహేంద్ర హెచ్సిఎల్ ఇట్లాంటి కంపెనీస్ లో ఎట్లుంటది అంటే ఒకటే చిన్న చిన్న ఇప్పుడు ఒక లైనెక్స్ ఆటోమేషన్ ఉందనుకుందాం అంటే లైక్ లైనెక్స్ మానిటరింగ్ మానిటర్ ఒకటి చేస్తాడు ఆ మానిటర్ చేసాక ఇన్సిడెంట్ ఒకటి రేజ్ చేస్తాడు ఇన్సిడెంట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని చెక్ చేయడానికి ఒక టీమ్ ఉంటది వాళ్ళ మీద ఇంకో టీమ్ అంటే వీళ్ళది ఏంది మన మనది ఏంటంటే మనం అంత సర్వీస్ తీసుకుంటాం కాబట్టి మేము ఇంతమంది ఉన్నాం కాబట్టి నువ్వు ఇంతమందికి డబ్బులు ఇవ్వాలని చెప్తాం మనకి సో వాడు ఒక ఒక క్యాండిడేట్ కి వాడు ఎంత ఇస్తాడు అంటే వాడు ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్ కి ముప్పై లక్షలు నలభై లక్షలు ఇస్తాడు మన వాళ్ళు ఇక్కడ రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఇస్తారు మనకి సో అట్లా మీకు హెడ్ కౌంట్ పెరుగుతున్నప్పుడు వీళ్ళకి డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా సో అట్లా మొత్తం చెత్త అంతా మనం తీసుకొస్తాము సో అట్లా మనకి ఏంటంటే గ్రోత్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మీరు అదే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమైతే అంటే ఇప్పుడు మన ఎంఎన్సీస్ లో టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ చేస్తారనుకోండి జాబ్ జాబ్ స్విచ్ అవ్వడానికి చాలా భయపడతారు అసలు జాబ్ స్విచ్ అవ్వలేరు చాలా మంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏమి రాదు అవగాహన ఉండదు బయట అది ఒక ప్రాబ్లం ఫ్యూచర్ లో డెవలప్స్ ఎలా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ చెప్పలేం బ్రో ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉంటది అనేది అసలు మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేము ఎందుకంటే మీకు మీరు చూస్తారు కదా గూగుల్ ఉంది గూగుల్ ఇప్పుడు ఏంటి నేను నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి గూగులే చేస్తున్నాను నేను 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 నాకు సిస్టమ్ కొన్నప్పటి నుంచి గూగులే చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ వచ్చింది చాట్ జీపీటీ రాగానే జనాలు ఏమంటారు గూగుల్ పని అయిపోయింది అంటారు గూగుల్ ఫ్యూచర్ ఉందా లేదా అని మనం చెప్పగలుగుతాం ఇప్పుడు ఇది కూడా అంతే చాలా ర్యాపిడ్లీ గ్రోయింగ్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు చాలా ఫాస్ట్ మూమెంట్ ఏదైనా సరే ఒకడికి ఒక ఐడియా వచ్చింది అంటే దాన్ని ఈజీగా ఇంప్లిమెంట్ చేసేస్తారు అనమాట మూవీస్ అవి తీసుకోరాదు ఒకప్పుడు మూవీ ఎట్లా ఉండేది ఇప్పుడు మూవీ ఎట్లా ఉంటుంది వాడికి ఏ ఐడియానా రాని ఎంత మంచి ఐడియానా రాని వాడు సినిమా తీసేయచ్చు ఇప్పుడు అది ఫ్యాంటసీ కానివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి అంత టెక్నాలజీ కూడా అంతే లైక్ చిన్న ఐడియా వచ్చిందంటే కథం వాడు మొత్తం ప్రపంచాన్ని మార్చేస్తాడు సో ఫ్యూచర్ అనేది ప్రస్తుతం చూసుకోవాలి అంతే మనం ప్రస్తుతం చూసుకోవాలి ముందుకు వెళ్తున్నా కొద్దీ దాంతోపాటు వెళ్తూ ఉండాలి అంతే ఆ లెర్నింగ్ అనేది ఎప్పుడు ఆపొద్దు మీరు ఎక్కడైనా లెర్నింగ్ ఆపేసినారు ఐటీలోకి వచ్చిన తర్వాత నేను అబ్బా చాలరా ఒక 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 సంవత్సరం నేను అసలు ఏది టచ్ చేయను ఏది ముట్టుకోను నాది నేను చేసుకుంటా అనుకున్నారు అనుకోండి సంవత్సరం తర్వాత మీరు బయటకు వచ్చి చూస్తే మొత్తం మార్పు ఏంటది సో అంత ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు లెర్నింగ్ అనేది సో దాన్ని బట్టి మనం వెళ్తూ ఉండాలి దేంట్లో అయినా అంతే నాట్ ఓన్లీ డెవాప్స్ ఏ టెక్నాలజీ తీసుకున్నా అంతే మగ్బుల్ క్యూబానేటిస్లో రియల్ టైమ్ సినారియో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేస్తారా బ్రో ఇన్ కోర్స్ నేను చెప్పింది బ్రో నేను ప్రతి ఒక్క టాపిక్ని టచ్ చేస్తా సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓకే నేను చెప్పింది చూస్తే జనరల్ అయితే నైంటీ పర్సెంట్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు బట్ యా లైక్ అన్ సేఫర్ సైడ్ ఐమ్ సెయింగ్ ఇట్ హ్యాస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఓకే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు ఏది వచ్చినా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు క్యూబర్నెడిస్లో మాత్రం మీరు ఈజీగా ఇంటర్వ్యూకి ర్యాక్ చేయొచ్చు నా వీడియోస్ చూస్తే కోర్ ప్రోగ్రామింగ్ అవసరం లేదు ఏదైనా ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉన్నా చాలు అది మీరు జెన్కిన్స్ పెడితే ఇప్పుడు గిట్ ల్యాబ్ సిఐ లేకపోతే గిట్ హాబ్ యాక్షన్ ఇవన్నీ పెడితే మీకు యామలు వస్తే చాలు క్యూబర్నెటిస్ జెన్కిన్స్ కాకుండా గిట్ ల్యాబ్స్ గిట్ ల్యాబ్స్ ఏ కూడా మీరు క్యూబర్నెటిస్ ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు ఏ సిఐసిడి టూల్ తో అయినా మీరు క్యూబర్నెటిస్ ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు గిట్ ల్యాబ్ ఇప్పుడు బాగా మీకు ఎక్కువ రన్ అవుతున్న టూల్ అంటే ఫ్యూచర్ లో మనకి కోడింగ్ కూడా అవసరం ఉంటది కదండి ఇప్పుడు డెవలప్స్ కి 
కోడింగ్ ఇప్పుడు కూడా అవసరం లేదు మనకి కోడింగ్ రావాల్సిన అవసరం లేదు ప్రోగ్రామింగ్ ఏం చేయట్లేదు మనం డెవలప్మెంట్ అంతా ఎట్లా అవుతుంది అంటే కోడింగ్ నుంచి దూరంగా కోర్ డెవలప్మెంట్ అవసరం లేదు మనకి సింపుల్ స్టెప్స్ సింపుల్ సింపుల్ స్టెప్స్ తో మనం ఎట్లా డెప్లాయ్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి ఆలోచిస్తారు నో కోడ్ మోస్ట్లీ నో కోడ్ నో కోడ్ కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉండాలి అండ్ ఎట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు ఐడియా ఉండాలి ఏం చేస్తున్నాం మనం బిల్డ్ లో బిల్డ్ టెస్ట్ తర్వాత ఆర్టిఫాక్ట్స్ అట్లా ఆ స్టెప్స్ అన్ని మీకు ఐడియా ఉంటే మీరు ఈజీగా దాన్ని యామల్స్ లో ప్యాక్ చేయొచ్చు అనుదీప్ అన్న గిట్ ల్యాబ్ స్టార్ట్ చేస్తారా గిట్ ల్యాబ్ కూడా చెప్తా బ్రో వీడియోస్ ఎప్పుడు వస్తే తెలియదు బట్ ఐ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ దేమ్ బట్ ఆ కంప్లీట్ వీడియోస్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది నేను యాక్చువల్గా డెవాప్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నా డెవాప్స్ అది చెప్పినా కదా మీకు ఫెబ్లో అన్న మార్చ్లో అన్న డెవాప్స్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో అంటే లైక్ ఇట్లా కాదు ఇట్ విల్ బీ లైవ్ ఏమంటారు వర్చువల్ క్లాసెస్ డైరెక్ట్గా మనం ఇప్పుడు క్యూబరేటీస్ ఎట్లా చేస్తామో లాస్ట్ టూ మంత్స్ అట్లా చేసాం అనుకుంటున్నా బట్ ఐ విల్ బీ కొలాబరేటింగ్ విత్ ఫ్యూ పీపుల్ ఓకే సో కొంతమంది కొలాబరేట్ అయ్యి ఐ విల్ బీ డూయింగ్ కంప్లీట్ డెవాప్స్ ఎట్లా అంటే లైక్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ లైక్ డెవాప్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత కోచింగ్ వచ్చిన తర్వాత లైక్ ఇఫ్ యూ ట్రైన్ దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో ఇన్ టు ది జాబ్ ఓకే సో డైరెక్ట్గా మీరు జాబ్కి వెళ్ళేటట్టు డిజైన్ చేద్దామని చూస్తున్న కోర్స్ బ్రదర్ యువర్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ప్లీజ్ విల్ కా సీకే సర్టిఫికేషన్ పార్ట్ మీన్స్ బ్రో నేను సీకేఏ సీకేఏడి లో ఉన్న టాపిక్స్ అన్నీ కూడా కవర్ చేస్తాను ఓకే సో సీకే పర్టికులర్గా సీకేఏడి పర్టికులర్ కంప్లీట్ సీకే మీరు సీకేఏని సీకేఏడిని మొత్తం కూడా నా వీడియోస్లో చూడవచ్చు కంప్లీట్గా కోర్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ ఉంటుంది సో ఇట్ విల్ బీ మోస్ట్లీ లైక్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ వీడియోస్ ఉండొచ్చు సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు మనకు ట్రైటరీ లెర్నింగ్ ఒకటి ఉంది తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ ఒకటి ఉంది కదా అవును సార్ అందులో నేను వర్చువల్ రియల్ టైం తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఈ వర్చువల్ రియల్ టైం మనకు తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీకి మీరు చేస్తారు సార్ లేకపోతే ఇండివిజువల్ గా ఉంటుందా రెండు వెబ్సైట్స్ ఇండివిజువల్ ఉంటుంది అందులో ఏం అప్డేట్స్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు నేను ట్రైటరీ లెర్నింగ్ లో ట్రైటరీ లెర్నింగ్ ఏంటంటే నా ఓన్ గా హోస్ట్ చేసిన అది నేను అంటే నా ఓన్ గా డిజైన్ చేసిన నేను అది ఓకే ఇదేందంటే నేను అన్ అకాడమీ వాళ్ళతో టైప్ అయ్యి చేసిన ఇది అందుకే మనం ట్రైటరీ లెర్నింగ్ లో లైవ్ రికార్డింగ్స్ కానివ్వండి లైవ్ సెషన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ లేవు అందులో అదేంటంటే టోటల్లీ నేను మెయింటైన్ చేయాల్సి వచ్చేది సో ఇదేంటంటే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు సో అక్కడ కూడా మీకు వెబ్సైట్ ఎక్కడికి పోదు అది కూడా మీకు కంటిన్యూస్ గా ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది ఆ వెబ్సైట్ కూడా కానీ అక్కడ ఇప్పుడు వర్చువల్ ఇదేదో లైనెక్స్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మూవ్ అవుతుంది అది కాకపోతే ఏంటంటే కంప్లీట్గా మీకు విత్ కంప్లీట్ ఏమంటారు స్టెప్ బై స్టెప్ వీడియోస్ని సెగ్రిగేట్ చేసి మరి ఇందులో పెడుతుంది అనమాట ఓకే గైస్ ఇంకేమైనా ఉంటే క్వశ్చన్స్ అడగండి అదర్వైజ్ విల్ క్లోజ్ ఇట్ వన్ అవర్ బై పైన అయింది మరి ఓకే సో ఇంకో ఎవరైనా తీసుకోకపోతే క్యూబర్నెటీస్ బై చేయండి ఓకే సో ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ ఓకే సో నేను ఎక్కడ కూడా మీకు హెల్ప్ కాకుండా అయితే ఏది చేయను డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు గెట్ ఇన్ టు ది జాబ్స్ ఎవరైతే క్యూబర్నెటీస్ కానీ డెవాప్స్ కానీ ట్రై చేస్తున్నారో మీకు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే సో ఇంకా ఎవరైనా తీసుకోకపోతే యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ బై ఇట్ అండ్ ఆల్సో షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ మీ కోలీగ్స్ ఎవరైనా సరే క్యూబర్నెటీస్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారంటే షేర్ చేయండి ఎందుకంటే తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ అనేది నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ఇట్ టు ది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఓకే సో మొత్తం అన్నీ కూడా వస్తాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది న్యూ టెక్నాలజీస్ అండ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ రియల్ టైమ్ ప్లేయర్స్తోనే నేను చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే సో నథింగ్ లైక్ ఓవర్ ట్రైనింగ్ చెప్తారు అనేసి తీసుకొని వాళ్ళ వీడియోస్ అయితే నేను అప్లోడ్ చేయను సో రియల్ టైమ్ రియల్ టైమ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ దాంట్లో కూడా ఇందాక ఎవరో మైసిక్వల్ అన్నారు లైనెక్స్లో ఉన్నా అన్నారు ఓకే సో అప్లికేషన్ సపోర్ట్ 
ఏదైనా సరే ఇఫ్ యూ గైస్ వాంట్ టు డూ ది వీడియోస్ ఓకే సో జస్ట్ పింగ్ మీ ఓకే సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కానివ్వండి లేకపోతే నా ఫోన్కి అయినా ఫోన్ చేయండి నా ఫోన్ నెంబర్ మీ అందరికీ ఐడియా ఉంది ఆల్రెస్ యూ గైస్ కెన్ గెట్ ఇట్ ఇన్ ది ట్రై ట్రీ లర్నింగ్ డాట్ కామ్లో కూడా నా ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది ఫోన్ చేయండి అండ్ ఈ కోర్స్ ఎంత ఫీజు పెడతారు అనేది మీరు చెప్పండి నాకు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం నేను ఫోర్ డిజిట్ నంబర్స్ పెట్టద్దు అనుకుంటున్నా ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బీన్ త్రీ డిజిట్ నంబర్ అది ఎంత పెద్ద కోర్స్ అయినా సరే ఓకే బట్ అట్లీస్ట్ లైక్ బేసిక్ కోర్సెస్ డేటా బేసెస్ క్లౌడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే సో జస్ట్ పింగ్ మీ ఓకే ఇఫ్ యూ గైస్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ ది వీడియోస్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ప్రైజ్ మీకే వస్తుంది ఓకే సో అన్ అకాడమీ వాళ్ళకి వెబ్సైట్కి షేర్ వెళ్తుంది మన అంటే వెబ్సైట్ అంటే మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి అన్ అకాడమీ వాళ్ళకి షేర్ ఉంటుంది బట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద షేర్ విల్ బీ టు ది ఇన్స్ట్రక్టర్ ఓకే ఎవరైతే చెప్తారో వాళ్ళకి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది షేర్ వస్తుంది ఓకే సో మీరు ఎవరైనా సరే ఓకే బికాస్ ఇట్ విల్ బీ ఎ వెరీ గుడ్ ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ మీకు కూడా ఇప్పుడు చాలామంది మైసిక్లో అడిగిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు అండ్ ఆల్సో లైన్ ఎక్స్ అడుగుతున్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఓకే సో మీకు ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మీరు ఆల్రెడీ రియల్ టైంలో చేస్తున్నారు యూ గైస్ ఆర్ గుడ్ టు డూ ది వీడియోస్ అంటే కూడా చెప్పండి నాకు కంటెంట్ పంపండి సో ఐ విల్ వ్యాలిడేట్ దాట్ విత్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ విత్ యువర్ నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలాగా చేసుకొని విల్ గో హెడ్ విత్ ది ప్రొసీజర్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ఇట్ గైస్ సో యా నెక్స్ట్ వీక్ కలుస్తాము నెక్స్ట్ సాటర్డే ఆర్ సండే నేను మళ్ళీ లైవ్ సెషన్ చేస్తాను ఎందుకంటే మనకి మండే నుంచి వీడియోస్ వస్తుంటాయి కాబట్టి